ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் டு கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் பார்க்கலாம் ஸோ டேரெக்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன்னா என்னென்னு நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மை பற்றினா டீட்டெயில்ஸ் நம்ம இங்கே பார்க்குறதுக்கு பதிலாக அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்னா என்ன என்ன டொமைன் வந்து என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ரிசல்ட்ஸை மட்டும் நம்ம இதில் பார்க்கலாம் அண்ட் அது போக இந்த லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மோட கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம்ஸ் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம் டொமைனில் இருக்கிற ஒரு வேல்யூவை வந்து ஃப்ரீக்வன்சி டொமைனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும் இதுதான் வந்து லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டைம் டொமைனில் நம்ம டீனு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இதை வந்து நம்ம லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணும்போது இந்த டைம் டொமைன் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி டொமைனுக்கு மாறிடும் அப்போ இந்த டொமைனில் ரெப்ரஸன்டேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எஸில் இருக்கும் அண்ட் எஸ்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜே ஒமேகா இதில் இந்த ஒமேகா அப்படிங்கிறது ஆங்குலோ ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி டேம் இதில் இருக்கிறதுனால தான் இதை வந்து நம்ம டைம்லேருந்து ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன் கன்வர்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஜென்ரலாக எஃப்ஆஃப் டி அப்படின்னு ஒரு இன்புட் சிக்னலுக்கு நம்ம லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தோம் அப்படின்னா லேப்லாஸ் ஆஃப் எஃப்ஆஃப் டி அப்போ கன்வர்ஷன் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஆஃப் எஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் அண்ட் இதனுடைய எக்ஸ்ப்ரெஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இன்டெக்ரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எஃப்ஆஃப் டி இன்டூ இ பவர் மைனஸ் எஸ்டி டிடி இப்போ நம்ம சில பேசிக் சிக்னல்ஸுக்கு லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அவுட்புட்டில் என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் எஃப்ஆஃப் டி அப்படிங்கிறது இங்கே பேசிக் சிக்னல் அண்ட் லேப்லாஸ் எடுத்ததுக்கப்புறமா நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து எஃப்ஆஃப் எஸ்ன்னு எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதில் இந்த யூஆஃப் டிக்கு நம்ம இதில் வெரிஃபை பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி நமக்கு இங்கே ஒன் பை எஸ் கிடைக்கிது அப்படின்னு ஸோ லேப்லாஸோட ஈக்வேஷன் வந்து ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எஃப்ஆஃப் டி இ பவர் மைனஸ் எஸ்டி இன்டூ டிடி இதில் நம்ம எஃப்ஆஃப் டிக்கு பதிலாக இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இதில் எஃப்ஆஃப் டியோட வேல்யூ நமக்கு இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா யூஆஃப் டின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ யூஆஃப் டி இன்டூ இ பவர் மைனஸ் எஸ்டி டிடின்னு கிடைக்கும் யூனிட் ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோலேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் நமக்கு வேல்யூ ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் அண்ட் லெஸ் தேன் ஜீரோ கண்டிஷன் எல்லாத்துலேயுமே யூஆஃப் டி ஜீரோன்னு கிடைக்கும் இங்கே நமக்கு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இருக்குது ஸோ இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளார இதனுடைய வேல்யூ நமக்கு ஒன்னுன்ட் ஆயிரும் மிச்சம் இ பவர் மைனஸ் எஸ்டி இன்டூ டிடின்னு இருக்குது இப்போ இதில் இ பவர் மைனஸ் எஸ்டியை நம்ம இன்டிகிரேட் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் இ பவர் மைனஸ் எஸ்டி டிவைடட் பை மைனஸ் எஸ் அண்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டின்னு கிடைக்கும் இதில் இந்த மைனஸ் ஒன் பை எஸ்ஸை நம்ம வெளியில் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் இப்போ நம்ம அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ணோம்னா இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ஜீரோன்ட்டு ஆயிரும் மைனஸ் இ பவர் ஜீரோ அப்படின்னா ஒன்னுன்னு கிடச்சிரும் இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் ஒன் பை எஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஸோ யூஆஃப் டி ஃபங்க்ஷன் நம்ம இங்கே எடுத்திருக்கோம் அண்ட் அதுக்கு லேப்லாஸ் எடுத்தோம்னா நமக்கு ரிசல்ட் என்ன கிடைக்குது ஒன் பை எஸ்ன்னு கிடைக்குது இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் நம்ம ஆர் ஆஃப் டி அப்படிங்கிற இந்த சிக்னலுக்கு லேப்லாஸ் எடுத்தோம்னா நமக்கு ஒன் பை எஸ் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் இம்பல்ஸ் ஃபங்க்ஷன் டெல் ஆஃப் டிக்கு நமக்கு எஃப் ஆஃப் எஸோட வேல்யூ ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் இந்த பேசிக் ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் சப்போஸ் நமக்கு தெரியலனா கூட இந்த மாதிரி ஈக்வேஷனில் அப்ளை பண்ணி நம்ம ரிசல்ட்டை தெரிஞ்சுக்கலாம் அதனால தான் உங்களுக்கு இங்கே நான் சால்வ் பண்ணியும் காமிச்சேன் நெக்ஸ்ட்டு இதே பேசிக் சிக்னலில் டைம் ஷிஃப்டிங் பண்ணால் ரிசல்ட் என்ன கிடைக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நமக்கு அகெயின் யூனிட் ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷன் தான் இருக்குது பட் இங்கே வந்து டைம் ஷிஃப்ட் ஆகிருக்கு ஸோ யூ ஆஃப் டி மைனஸ் டி நாட் அப்படிங்கும்போது ஜென்ரலாக யூனிட் ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூவாக நமக்கு இங்கே என்ன கிடச்சிருக்குன்னா ஒன் பை எஸ்ன்னு கிடச்சிருக்கு அண்ட் அது போக இந்த டைம் ஷிஃப்ட் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு அடிஷ்னல் வேல்யூ இங்கே என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா e பவர் மைனஸ் எவ்வளோ டைம் ஷிஃப்டட் வேல்யூவோ அந்த டைம் ஷிஃப்டட் வேல்யூ ஆஃப் டி நாட் இன்டூ எஸ் ஸோ எப்பெல்லாம் டைம் ஷிஃப்டிங் வந்து உங்களுக்கு இன்புட் ஃபங்க்ஷனில் நடக்குதோ அப்போல்லாம் இந்த இ பவர் மைனஸ் டி நாட் எஸ் அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு இங்கே அடிஷ்னலாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ரேம்
நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யு ஆஃப் டிக்கு எப்படி சால்வ் பண்ணமோ அதே மாதிரி இந்த ஒவ்வொரு சிக்னலுக்கும் நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ரிசல்டன்ட்ல தான் கிடைக்கும் இந்த பேசிக் ரிசல்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இதுக்கு மேலே வரப்போகிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால தான் பேசிக்காக நான் இங்கே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நம்ம லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ரோட பேசிக்கை பார்த்தோம் இதை வச்சு டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறதுன்றத நம்ம பார்க்கலாம் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனோட டெஃபினேஷன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதில் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட்டை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இன்புட்டாக நம்ம எப்போவுமே ஆர் ஆஃப் டி அப்படிங்கிற சிக்னலை தான் எடுத்துக்க போகிறோம் அண்ட் இதுக்கு நம்ம லேப்லாஸ் அப்ளை பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் டைம் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி டொமைனுக்கு கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ நமக்கு ஆர் ஆஃப் எஸ் அப்படின்றது கிடைக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி அவுட்புட்டை வந்து நம்ம சி ஆஃப் டியாக எடுத்துகிட்டு இதுக்கு நம்ம லேப்லாஸ் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா சி ஆஃப் எஸ்ஸாக நமக்கு இங்கே அவுட்புட் மாறிடும் இப்போ நம்ம பார்த்த ஃப்ரீக்வன்சி டொமைனில் இருக்க இந்த இன்புட் அண்ட் அவுட்புட்டை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் இதை எப்படி நம்ம ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஜி ஆஃப் எஸ் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணி தான் ஸோ இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனோட டெஃபினேஷன் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் அவுட்புட் டிவைடட் பை லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இன்புட் அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் என்னென்னா நம்ம இனிஷியல் கண்டிஷன்ஸை இங்கே ஜீரோ அப்படின்றத நம்ம அசியூம் பண்ணிக்க போகிறோம் இதுதான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனோட டெஃபினேஷன் ஸோ அவுட்புட்டுக்கு நம்ம லேப்லாஸ் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நமக்கு இங்கே என்ன கிடச்சிருக்கு சி ஆஃப் எஸ்ன்னு கிடச்சிருக்கு அண்ட் அதே மாதிரி இன்புட்டுக்கு லேப்லாஸ் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நமக்கு ஆர் ஆஃப் எஸ்ன்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ ரேஷியோ ஆஃப் சி ஆஃப் எஸ் டிவைடட் பை ஆர் ஆஃப் எஸ் அண்டர் இனிஷியல் கண்டிஷன்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறது தான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஜி ஆஃப் எஸ்ஸுக்கான ஈக்குவேஷன் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா இந்த பேசிக்கை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம எல்லாமே சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனுக்குன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா K into S minus S1, S minus S2, S minus S3 divided by S minus SA, S minus SB, S minus SC. இதில் இந்த K அப்படிங்கிறது வந்து கெயின் கான்ஸ்டன்ட் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ இது எல்லாமே வந்து ஜீரோஸ் ஸோ நியூமரேட்டரில் இருக்கிறது எப்போவுமே ஜீரோஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அண்ட் அதே மாதிரி டினாமினேட்டரில் இருக்கிறது எல்லாமே போல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஜீரோஸை ஜீரோ போட்டு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் அண்ட் போல்ஸை வந்து ஒரு கிராஸ் மார்க்கை யூஸ் பண்ணி நம்ம ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் இதுதான் வந்து ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனுக்கான ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட் எப்போவுமே இந்த ஜீரோஸ் அண்ட் போல்ஸை மட்டும் நம்ம கரெக்டாக ஞாபகத்துக்கு வச்சுக்கணும் ஜீரோஸுங்கிறது நியூமரேட்டரில் தான் இருக்கும் போல்ஸுங்கிறது டினாமினேட்டரில் இருக்கிறது இந்த ஜீரோஸ் அண்ட் போல்ஸோட வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனை நம்ம மூணு விதமாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் அது என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டைப்பில் இப்போ நமக்கு நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸை விட அதிகமாக இருக்கும்போது இதை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரிக்ட்லி ப்ராப்பர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் செகண்டு நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும்போது இதை வந்து நம்ம ப்ராப்பர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் அண்ட் லாஸ்ட் கண்டிஷன் இப்போ நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸை விட கம்மியாக இருக்கும்போது இது வந்து இம்ப்ராப்பர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் இந்த இம்ப்ராப்பர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனை நம்ம எப்போவுமே யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அதனால தான் இந்த போல்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸை ஃபஸ்ட்டு நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கொடுத்துருக்க டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனை வச்சு நம்ம எந்த ஒரு கொஸ்டினுமே சால்வ் பண்ணணும் அண்ட் அது போக எப்போவுமே நமக்கு கொடுத்துருக்க டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் வந்து இந்த ப்ராப்பர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனில் இருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம செட் பண்ணிப்போம் இப்போ நம்ம பார்த்தா இந்த கேஸஸ் எல்லாத்தையுமே வச்சு ப்ராப்ளம்ஸில் எப்படி இது வேரி ஆகுதுன்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் நமக்கு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எஸ் ப்ளஸ் டூ டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோஸ் எவ்வளோ இருக்குது போல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்றத கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் வந்து எந்த டைப் அப்படிங்கிறத நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம் ஸோ நியூமரேட்டரில் இருக்கிறத எப்போவுமே ஜீரோஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இதை நம்ம ஜீரோ கீக்வேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூன் கிடைக்கும் ஸோ நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜீரோவா ஜெட் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூன் கிடச்சிருக்கு அண்ட் டினாமினேட்டரில் இருக்கிறது நம்ம வந்து போல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இங்கே நமக்கு ரெண்டு போல் இருக்குது ஸோ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் அண்ட் எஸ்
போல்ஸை எப்போவுமே வந்து ஒரு கிராஸ் மார்க்கை போட்டு டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ ஜென்ரலாக கிராஸ் மார்க் இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே வந்து நமக்கு போல்ஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அண்ட் இந்த மாதிரி ஜீரோ போட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே வந்து நமக்கு ஒரு ஜீரோ இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டூ எஸ் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க அகேன் இப்போது கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு இங்கே ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது ஆனால் ஒரே ஒரு போல் வேல்யூ இருக்குது ஸோ போல் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸை விட கம்மியாக இருக்கிறதுனால கொடுத்துருக்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் வந்து இட் பிலாங்ஸ் டு இம்ப்ராப்பர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் இம்ப்ராப்பராக இருக்கும்போது கொடுத்துருக்க இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனை வச்சு நம்மளால் வேறு எந்த ஸ்டெப்புமே ப்ரொசீட் பண்ண முடியாது அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இந்த எக்ஸாம்பிளில் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஈக்வல் டு எஸ் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை எஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் டூனு கொடுத்துருக்காங்க கன்வெர்ட் டு ப்ராப்பர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதில் கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஜீரோ இருக்குது அண்ட் மூணு போல்ஸ் இருக்குது அண்ட் அதனுடைய வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு கிடச்சிருக்கு அண்ட் பி ஒன் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் போலோட வேல்யூ ஒன் செகண்ட் போலோட வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ அண்ட் தேர்ட் போலோட வேல்யூ மைனஸ் டூ கொஸ்டினில் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ப்ராப்பர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதுக்கான கண்டிஷன் என்ன நமக்கு நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கணும் போல்ஸோட வேல்யூ நமக்கு இங்கே த்ரீன்ட்டு இருக்குது அண்ட் ஜீரோஸோட வேல்யூ நமக்கு இங்கே ஒன்று இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஈக்வேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு ஜீரோஸ் வந்து இன்ஃபைனட் பொசிஷனில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ நமக்கு மூணு ஜீரோஸ் ஆன கணக்காயிரும் அப்போ நமக்கு போல்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ் வேல்யூ இங்கே ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால இதை வந்து நம்ம ப்ராப்பர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ நமக்கு புதுசாக கிடச்சிருக்க ஜீரோஸ் அண்ட் போல்ஸ் வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ கமா இன்ஃபினிட்டி கமா இன்ஃபினிட்டி அதாவது இன்ஃபைனட் பொசிஷனில் நமக்கு ரெண்டு ஜீரோ இருக்கிறதா அர்த்தம் அண்ட் மீதி போல்ஸ் எல்லாமே வந்து அதே பொசிஷனில் இருக்குது இந்த கண்டிஷனில் நமக்கு ப்ராப்பர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனுக்குரிய கண்டிஷன் இங்கே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிரும் இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனை நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனை ஜென்ரலாக நம்ம டிரைவ் பண்ணுறதுக்கு பேசிக்காக நமக்கு ரெண்டு மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பிளாக் டைக்ராம் மெத்தட் அண்ட் இன்னொன்று வந்து சிக்னல் ஃப்ளோகிராஃப் இந்த மெத்தட்ஸ் எல்லாம் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் என்னென்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆல் இனிஷியல் கண்டிஷன்ஸ் ஆர் ஜீரோ ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனோட டெஃபினேஷனை நம்ம ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போதே இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம அங்கே பார்த்துருப்போம் செகண்ட் என்னென்னா இட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஒன்லி ஃபார் லீனியர் டைம் இன்வேரியன்ட் சிஸ்டம்ஸ் அதை தான் வந்து எல்டிஐ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எந்த ஒரு சிஸ்டம் வந்து லீனியர் அண்ட் டைம் இன்வேரியன்ட் இது ரெண்டுத்தையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதோ அந்த ஒரு சிஸ்டமுக்கு மட்டும்தான் நம்ம இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனை வந்து இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ கொஸ்டினில் இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அது வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் அடுத்து ஃபார் ரேஷ்னல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் இதுதான் வந்து நம்மளோட ப்ராப்பர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனோட கண்டிஷனும் கூட நெக்ஸ்ட்டு சிஸ்டம் ஜீரோஸ் அண்ட் போல்ஸ் வந்து எஸ்பிளைனோட லெஃப்ட் ஹாஃபில் இருந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து நமக்கு மினிமம் ஃபேஸ் கிடைக்கும் அண்ட் அந்த சிஸ்டமை வந்து மினிமம் ஃபேஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஜென்ரலாக நம்ம ஸ்கெச் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா இது தான் வந்து நம்மளோட எஸ் ஆக்சிஸ் இந்த எஸ் ஆக்சிஸுக்கு லெஃப்ட் ஹாஃப் பிளேனில் இங்கே வந்து நம்மளோட ஜீரோஸ் அண்ட் போல்ஸ் இருக்கும்போது இப்போ நமக்கு மினிமம் ஃபேஸ் சிஸ்டமாக இருக்கும் அண்ட் சப்போஸ் ரைட் ஹாஃபில் இருக்கும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை வந்து நான் மினிமம் ஃபேஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் லாஸ்ட் பட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டிபெண்ட் ஆஃப் இன்புட் ஆஃப் சிஸ்டம் ஸோ நம்ம இதிலிருந்து சில நேரத்தில் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்போம் அப்படின்னா இன்புட்டே இல்லாமல் நமக்கு சிஸ்டம் இருக்காது ஆனால் இது எப்படி இன்டி
ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா என்ன இன்புட் கொடுத்தாலும் அதை வச்சு நம்மளால் அவுட்புட் கேல்குலேட் பண்ண முடியும் இது எப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனோட ஈக்வேஷன் என்ன சி ஆஃப் எஸ் டிவைடட் பை ஆர் ஆஃப் எஸ் இப்போ இதில் நமக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இங்கே என்ன வேல்யூஸ் ஆஃப் ஆர் ஆஃப் எஸ் கொடுத்தாலும் அதை நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கூட மல்டிப்ளை பண்ணி அவுட்புட் ஆன சி ஆஃப் எஸ்ஸை கண்டுபிடிக்கலாம் இவ்வளோ நேரம் நம்ம அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தோம் அண்ட் லாஸ்ட்டாக இப்போ டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் எல்டிஐ சிஸ்டம் நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டிலேயே பார்த்தோம் எல்டிஐ சிஸ்டமுக்கு மட்டும்தான் டிஃபைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஸோ நான் எல்டிஐ சிஸ்டம்ஸுக்கு எல்லாமே வந்து டிஃபைன் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது இதில் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம இதில் இனிஷியல் கண்டிஷன்ஸ் எதுவுமே கன்சிடர் பண்ணலை ஏன் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனோட ஈக்வேஷன் டிரைவ் பண்ணும்போதே சி ஆஃப் எஸ் டிவைடட் பை ஆர் ஆஃப் எஸ் அண்டர் இனிஷியல் கண்டிஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின் நம்ம எடுத்திருப்போம் ஸோ இது கன்சிடர் பண்ணலை அப்படிங்கிறதும் இங்கே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் இன்றைக்கி பார்த்த கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்